Vamos falar aqui. Nós temos alguns outros assuntos para falar. Eu vou chamar aqui o, o David Agape para falar sobre essa reportagem absolutamente incrível que ele publicou e que eu recomendo muito a vocês aqui que, que leiam. É, ela está também no canal do no, no portal do Paulo Figueiredo Show, mas a gente ouve falar sobre um tal de um gabinete do ódio há muito tempo. É, tem anos dessa história maluca desde que o Bolsonaro é, assumiu a presidência. E é uma história que nasce é, até de uma, de uma questão pessoal, né? de, um, de uma questão pessoal de um antigo... Um comentarista até muito inteligente, que foi da Jovem Pan, não vou citar o nome dele aqui, é, mas é um comentarista muito inteligente, muito capaz, mas que entrou numa celeuma pessoal, a gente chama de Bolsonaro, Bolsonaro Derangement Syndrome, contra o Bolsonaro, foi, ele partiu para criticar o Bolsonaro e aí sofreu as represálias disso na internet e com isso ele publicou uma reportagem, se eu não me engano, na época na revista Cruzoé, sobre o gabinete do ódio e isso ficou muito, ficou muito conhecido, isso foi uma coisa muito conhecida, ficou uma coisa, passou a ser um jargão utilizado. Né? E a ideia do gabinete do ódio é que existiria uma coisa articulada né? entre os deputados, seus assessores e perfis pagos, né? os blogueiros de crachá, era como chamavam na época, os blogueiros, blogueiros de crachá, porque foram nomeados nos gabinetes de deputados, para atacar opositores do Bolsonaro. E isso serviu como muito base, foi utilizado como base para o inquérito das fake news, principalmente para o Atos Democráticos, que depois se transformou em milícias digitais, e era uma teoria da conspiração absurda, né? Uma teoria da conspiração porque, ora, coitado, se soubessem o nível de desarticulação dos deputados e da direita brasileira, vocês ficariam decepcionados, profundamente decepcionados. Eu ouço isso dos próprios deputados. Mas é aquela coisa, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. E nós, aos poucos, estamos descobrindo que, na verdade, existia, sim, um gabinete, mas não era o gabinete do ódio. Era, brincando aqui de chamar, de o gabinete do amor. Existe um grupo uh, organizado de empresários, de perfis, de perfis falsos, de deputados, e com muito, muito recurso, uh, que serve para promover os interesses do governo Lula e atacar os seus opositores ou opositores das práticas ditatoriais do Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui, para contar tudo para a gente, o jornalista investigativo internacional, já esteve aqui conosco, o David Agape. Agape, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao Paulo Figueiredo Show. Explica para a gente exatamente o que é essa história de gabinete do amor, porque eu estava lendo aqui a sua reportagem e fiquei fascinado com ela. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tá me agora, ouvindo direitinho? Agora melhor na sua presença. Poxa, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos aí pela audiência. Esse caso do Gabinete do Amor é uma, era uma vontade antiga minha, né? Já faz algum tempo que eu, que eu estava namorando essa ideia de investigar esse pessoal. Até porque é, a ideia, esse conceito, né, essa, essa prática de adentrar em micro-universos, é muito. Real, essa palavra que você utilizou é, a, é perfeita para descrever, é fascinante. Né? Então, quando eu escrevi, por exemplo, uma reportagem sobre é, golpistas, estelionatários, eles têm o um universo todo fechado deles, né, é, um universo particular, e esse universo de militantes de esquerda. Né, que a gente chama de gabinete do amor, e eles, em alguns casos, algumas vezes, se auto-intitulam o gabinete do amor, uh, também tem essas características bem peculiares. Né? Eles se auto-intitulam o gabinete do amor? Sim, inclusive o, o próprio Janones tinha um grupo no Telegram, a gente não cita na reportagem, uh, mas ele tinha um grupo no Telegram chamado gabinete do amor, e em alguns outros casos também eles falam. A ideia que eles têm... É, é o seguinte, olha, existe um gabinete do ódio 
E a gente, não, a gente espalha o amor, né? A gente leva o amor para as pessoas. O que não é verdade. Quando você analisa a ação desses grupos, você vê que o que tem de amor ali <risos> não tem nada de amor ali. É puro ódio, é pura militância e puro interesse também. Mas o que, que é esse um grupo? O que, o que é esse grupo? Quem são essas pessoas? Como é que é isso? Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Bom, vamos lá. É, a gente identificou vários tipos de atores dentro uh, desse universo desses militantes, tá? Um deles, que a gente destaca bem, são esses perfis apócrifos. O que seria um perfil apócrifo, segundo Alexandre de Moraes, tá? Seria um perfil que não é fake. Então, é uma pessoa que não... Uh, coloca o próprio rosto, o próprio nome naquele perfil, mas não é o perfil falso. Hum. Exemplo, o perfil falso seria o seguinte, eu colocar assim, uh, Paulo Figueiredo, colocar a sua cara, mas não uhum. é você. Então, é, é um perfil falso. Ou eu colocar um outro nome, João da Silva, com uma cara também uh, fa fake, falsa, ou criada por inteligência artificial, e, então, e dizer que eu sou uma pessoa que existe. Então, também é um perfil falso. O apócrifo, não. É uma pessoa real, mas que se esconde através de um perfil não identificado, especificamente, muitas vezes, para fazer ataques sem uh, sofrer muitas consequências, tá? Então, seja na sua vida privada, eu compreendo que muita gente, inclusive de direita ou não, utiliza-se de perfis apócrifos para não sofrer perseguição, só que, uh, no caso dos inquéritos que estão sendo, uh, que estão correndo no STF, o conceito de perfil apócrifo foi utilizado especificamente para poder dizer, olha, está vendo? São pessoas que se escondem e tal e vão perseguir. E teve quebra de vários perfis de direita que não se identificavam. Agora, a esquerda faz a mesma coisa, só que não tem, não teve, é, teve pedido judicial, inclusive, para identificar o perfil Jair, me arrependi, que fez vários ataques ao governo Bolsonaro, mas não, não teve essa quebra, até porque houve uma campanha maciça dentro da própria imprensa para poder proteger essa pessoa, tá? Espera aí, então tinha um perfil que chama Jair, me arrependi? Sim. E aí houve uma decisão judicial... Para que, que... Que, quebra de sigilo. E não quebraram? É. É, a, o, não quebraram. O pedido da queda de sigilo, inclusive, foi feito pela campanha do Ciro Gomes. Porque o Jair Me Arrependi, ele criou um sticker né, para ser utilizado no Twitter e que simulava o, a campanha do Ciro. Só que colocava, ao invés de ser prefiro o Ciro, era eu prefiro o Lula. A campanha do Ciro ficou muito assim, irritada com isso e, e, e entrou com esse pedido de quebra. Foi uh, autorizado pela justiça, mas não teve andamento depois porque uh, esse perfil, já me arrependi, tem bastante... tem as costas quentes, por assim dizer. Tá? Então, durante a CPI da pandemia... Ah, só para destacar, tá? esses perfis foram criados logo após a eleição do Bolsonaro. Se espelhando, isso a gente lembrando agora da nossa última conversa sobre o complexo industrial da censura, que o Brasil se espelha no que aconteceu nos Estados Unidos, no exterior, e esses perfis também então, se inspiraram numa iniciativa americana, que seria o, bolso, o Trump Regrets, seriam uh, supostamente tá, 
funcionários do Deep State, do, do governo americano, que insatisfeitos com a eleição do Trump, fizeram esses perfis também apócrifos para poder criticar o governo. No Brasil, seguiu a mesma coisa, inclusive agora, no dia que o, o Milley se elegeu presidente, criaram um perfil que, na realidade, eles não criaram, eles reutilizaram um perfil que já existia, mudaram o nome, e aí já tinha muitos seguidores, já tinha tempo de criação, mas mudaram o nome para Milley, é, alguma coisa, não sei espanhol, eu sou péssimo espanhol, mas Arrependidos do Milley, é o mesmo, é o mesmo talvez Milley Regrets também, não lembro, mas seguindo a mesma lógica, tá? O que, que acontece? Esses perfis ganharam uma grande proeminência. Você falou assim, ah, mas são perfis que postam em rede social, que, que diferença que isso pode fazer e tal? Na CPI da pandemia, eles deram suporte para os parlamentares que estavam coordenando a, a CPI, em específico, o Randolph Rodrigues, o Randolph e o Amar Aziz, e começaram a fazer dossiês né? os caras são verdadeiros arapongas, e eles conduziram praticamente a CPI. Eles tocaram nos bastidores a CPI. Então tem a CPI oficial e a CPI paralela. Quando a gente fala muito disso, né, de abim paralela, de gabinete das sombras, tinha um gabinete das sombras, que era esse pessoal que não se identifica. A gente não sabe, por exemplo, algum desses perfis, eu, eu suspeito que não é uma pessoa, são várias pessoas, pelo menos uma dezena de pessoas por trás, com uma máquina gigantesca para poder fazer contra-informação. Tá? Então, na CPI da pandemia, eles foram uh, cruciais para as narrativas que foram criadas ali. E, uh, seguindo uh, no governo Bolsonaro, várias, fizeram várias campanhas também de cancelamento, ataques... Uh, nas redes sociais e, após, e durante as eleições, né, as últimas eleições que era Lula versus Bolsonaro, fizeram uma campanha maciça a favor do Lula e eu cito ali não apenas alguns desses perfis, mas outros personagens que foram entrando e foram ampliando esta rede. Também é muito porque... fascinante, eu, tô, eu li um trecho aqui da sua reportagem e eu recomendo a leitura completa aqui para as pessoas, mas aqui, o perfil Jair me chegou a ser mostrado ao vivo na CPI da Covid para desmascarar o secretário de comunicação Fábio Weingarten. Os demais perfis também participaram da CPI enviando relatórios e dossiês para Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, atualmente sem partido. Randolfo destacou em uma transmissão nas redes sociais a grande contribuição de dois ou três perfis anões para a CPI. Se gabando essa menção, o perfil Tesoureiros elencou outros perfis que teriam sido criados, citados por Randolph. Jair me arrependi, Bolso Regrets, né, Regrets de arrependimento, Camarote da CPI desmenti, e arroba desmentindo o Bozo. Esse último foi citado por Alexandre de Moraes como referência para arquivar a denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre a discrepância nas inserções das rádios durante as eleições, o chamado Radiolão. Sim, pois é. Nós fizemos essa rechecagem das rádios, está no nosso site também, a investigação. Uh, nós checamos a uh, rádio por rádio, ouvindo uh, manualmente, né, manualmente, né? Ouvindo uh, na força bruta cada um dos áudios, nossa equipe, e descobrimos que vários erros, tanto uh, na decisão do Alexandre de Moraes. Então, ele errou, assim, feio quando ele decidiu arquivar a denúncia do Bolsonaro. Mas o principal ponto é esse estudo criado uh, pelo professor, não me lembro o nome da, de cabeça o nome dele agora, se não me engano é Miguel, de uma universidade que se baseou, e esse professor se baseou no uh, desmentindo o Bozo, olha o, o nível do perfil, né? desmentindo o Bozo para poder fazer o seu estudo. Fazendo isso, esse professor errou de uma forma grotesca. Isso a gente tem o um relatório detalhado no nosso site mostrando que uh, a, essa rádio específica que eles utilizaram como referência, que eles fizeram o um estudo, então nós estu fizemos uh, análise de todas as rádios que foram disponibilizadas. Eles fizeram análise só de uma, que é justamente a rádio problemática. O que, que eles fizeram? Eles copiaram o áudio disponibilizado na, no arquivo uh, 
disponibilizado pela campanha do, do Bolsonaro, né, que tinha um drive, e eles passaram isso num robozinho, tá? eles criaram um robô, um, um, um programa de computador que ia analisar esse, esse áudio e ia pegar todas as vezes que surgisse esse áudio. Nós fizemos diferente, nós ouvimos o, o, o áudio original enviado no site do TSE. E que, que, qual que é a, a diferença? É que no caso deles, eles viram todas as vezes é, que apareceram propagandas de, do primeiro turno. Só que a, a audience, que é a empresa contratada né, pela campanha do Bolsonaro, ela fez também o um sistema de robô, só que ela procurou áudios do segundo turno e ela identificou corretamente. Nós conseguimos identificar todos os áudios e também separamos. Então, a gente mostra exatamente o que é primeiro turno e segundo turno. Então, a justificativa que eles deram não está não, não tá, não tá certa. E é falsa, é mentirosa. Que... Exato. Então, assim, eu imagino, tá a gente tenta dar um, um, uma... Né, com a colher de chá para eles, falar, não, então eles, eles se equivocaram. Não foram sacanas de escolher justamente essa rádio. E quando a gente mostra, no final das contas, a audiência fez a análise correta e, uh, e o resultado é praticamente o mesmo, tanto ouvindo manualmente, vindo todos os áudios, quanto o sistema da áudios. Tá? Então o Radiolão não era uma teoria da conspiração, não era falso, etc. O Radiolão era, de fato, uma, uma, uma demanda legítima. Exato. O Radiolão, é, ele é, inclusive, um dos pontos que poderiam ter sido uh, mais trabalhados né, depois das eleições. Eles eu morreram de medo. Eles deve de ser medo. É, acompanhado agora nessa eleição municipal. A gente pretende fazer uma análise também seguindo o que a gente já fez nas últimas eleições. Por quê? Isso, principalmente em cidades do Nordeste mais afastadas... A rádio é o principal meio de comunicação que as pessoas têm. Então, você tem rádio claro. lá que o, o radialista conversa com as pessoas. Ah, olha, Dona Maria e tal. E, e aí, rolando aquela discrepância imensa entre a campanha do Lula e a campanha do Bolsonaro. Isso não tem muito controle. tá? Agora, seguindo uh, essa questão do radiolão, então a gente, a gente mostra que esse é um problema latente e que o, o TSE deveria ter mais controle sobre isso, mas não tem. E, claro, como surgiu na campanha do Bolsonaro, isso foi descartado. E o mais é, grave era uma denúncia que era legítima, mas o Alexandre de Moraes não apenas arquivou essa denúncia, quanto incluiu o, o, a campanha do Bolsonaro nos inquéritos das fake news por conta dessa denúncia. 